Naam, tunaanza taarifa zetu ambapo mahakama rufahi leo imemvua mbunge wa Madhare Madaraka George Wanjohi wa chama cha TNE amepokonywa kiti chake cha bunge la Madhare. Jaji Steven Gatembu alitoa uamuzi wake mapema hii leo akiamuru uchaguzi kufanywa upya kwa kile kilichosemekana kama udanganyifu uliogubika shughuli nzima ya machi mwaka jana. Kwa taarifa kamili huyu hapa Franco Tieno. Wafuasi wa Stephen Karioki wa chama cha ODM walifurahia uamuzi wa leo. Uamuzi huo wa mahakama ya rufaa uliongozwa na jaji Stephen Kairuga Tembu pamoja na wenzake jaji Jamila Mohamed na jaji David Maraga. Majaji hao waliamuru tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IBC kupanga uchaguzi upya katika eneo la Madhare baada ya kubaini kwamba George Wanjohi wa chama cha TNE hakushinda kwenye uchaguzi huo. Afisa mkuu aliyesimamia uchaguzi huo alikosolewa na majaji hao kwa hatua yake ya kumpokonya cheti Stephen Kariuki wa chama cha ODM ambaye awali alitangazwa mshindi kwa kuzi zoa kura 34076 dhidi ya kura 1032156 za George Wanjohi wa TNA mahakama imesema kwamba ni kinyume cha sheria kwa IEBC kuchukua tena cheti ambacho kimeshatolewa bila kufuata kanuni za uchaguzi mahakama hiyo kadhalika imekosoa uamuzi wa mahakama kuu ambayo mnamo tarehe 13 Septemba mwaka uliopita ili mpa ushindi George Wanjohi hata baada ya kubainika kwamba IEBC ilikiuka sheria kwa kumpoka ya cheti Stephen Karioki. Uamuzi huo umefikiwa baada ya mkanganyiko kuzuka hata zaidi kwenye rekodi za tume ya IBC iliyochapisha matokeo hayo kwenye gazeti rasmi la serikali ikionyesha hatimaye kwamba sasa Wanjohi alikuwa mshindi kwa kura 127262 dhidi ya 26916 za Karioki. Koti imeamua turudi kwa debe kwa sababu walikuwa wametuibia kura tunaandikiwa certificate wanaenda wanabadilisha tunaomba IBC wakati huu Madhare constituency wavute kila mtu kazi watuletee watu wapya ili waweze kusimamia uchaguzi huu that is the only way we'll have a free and fair election Wanjohi sasa ameamriwa kulipa jumla shilingi milioni moja na nusu kama gharama ya kesi hiyo kuanzia kwenye mahakama kuu kesi hiyo ilikoanzia hadi kwenye mahakama ya rufaa kesi hiyo ilikokamilikia leo hii Frank Otieno KTN leo Nairobi Kugeneko wafanyikazi wa serikali zaidi ya moja wamehamishwa katika ofisi ya rais haya najiri baada ya uzinduzi wa mpangilio wa tume ya maadili ya kupambana ufisadi ESCC kuhusu njia za kukabili ufisadi katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Mwana habari Hussein Mohamed alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. No one writes down a plan to be broke or lazy or fat or stupid. These things happen to those who don't have a plan. Na hapo Rais Uhuru Kenyatta akazindua rasmi mpangilio kupambana ufisadi mpango utakaohitaji takriban shilingi bilioni 13.1 kwa mujibu wa tume ya ESCC fedha zitakazotumiwa kukabili ufisadi katika kipindi cha miaka mitano With a strong belief that the war against corruption is capable of being won and can indeed be won Let me be clear on this matter that my government simply will not tolerate corruption. Huku haya kijiri taarifa zaidi zinaarifu kuwa zaidi ya wafanyakazi 100 wamehamishwa katika ofisi tofauti za serikali. Wafanyakazi wanaotoka katika ofisi za utoaji wa zabuni na ile ya hesabu za fedha katika ofisi ya rais. Hii ni kwa lengo la kuhakikisha kuwa ofisadi unakomeshwa nchini. My office and the commission are working to ensure that this policy is in place before the end of Uh, uh, next year Swala ambalo Rais Kenyatta alitilia mkazo kuwa lazima liafikiwe mwaka huu The report of their exercise should be finalized by the end of December 2014 Ofisadi umetajwa kuwa kisikiti kikubwa cha maendeleo na kukua kwa uchumi nchini Wanakenya lazima hatua thabiti kuchukuliwa kuhakikisha kuwa unakomeshwa iwapo Kenya inataka kufikia malengo yake kikamilifu 
Nguzo moja haijengi nyumba ndio kauli kule tuliyo mapema hii leo huku akitaka ushirikiano katika mradi huu ambao muonekana kuwa ndio mamko mpya katika kutafuta ufunguo wa swala la ofisari ambao muonekana kuzungomeza nchi ya Kenya. Hussein Mohamed KTN leo katika jumba la mikutano KICC Nairobi. Msada wa ndoa umekuwa kisimua kumjadili la mikali tangu kufikishwa bungeni ili kujadiliwa hapo mwaka jana wakuenge kiutaja kama unawegemea upando wanawake. Lakini sasa maoni ya wengi ya mebadilika bada mapendekezo ya kubadilisho kwa vipenge tata mwagani mwao ni kuwa haita kwa lazima kwa mwana mume kumjulisha mkewe iwa po nataka kuwa mki mwingine. Na jambo na lopingu wa sana wanawake ambao mitaja mapendekezo ya mabadiliko hayo kama ya kumkandamiza mwana mki katika jamii. Mzee Kirapasha lwa shangaza wengi katika sherea kumuwa mke wa tatu mwanzoni mwaka huu. Lwa shangaza wengi ni kuwa wake wote wawili walijumuika nae kwenye arusi hiyo na kumkaribisha mke mwenza. Mke wa kwanza nasema likubali wake wengine wawili baada mwume wake kumsihi. Kulipo pata mali, anganiambia mali mikuwa mingi, nataka usaidizi. Ikuwa pia ni kulingana na msuada wandoa mwaka lukumili na kumina tatu kwa mwana ambe ya napotaka kumuwa mke mungine ni sharti ya pata idhini ya mke wake. Lakini sasa ya pumabadiliku ya msuada huu ya lupendikizo na baadhi ya ubungi wa ume ya tapitishwa na kuingia katika msuada huu na kuwa shiria basi wana ume watakuwa na uhuru wa kuwa bila kutaka ruhusa yote ya mke wa kwanza. Labda kama huta muusisha uwe wewe na yeye hakuna usiano mzuri. Nduneza kufanya mambo kwamba wacha ni tafute mke mwingine kwa sabu mambo ya huu ya menichoti. Suwesi kupale kapsa. Kwa mane sasa hiyo vipingine agikucha, atakucha kupomua nyumba. Msuada huo uliofika bungeni kufigwa msasa pia unambatana na mapendekezi ya kubadilisha vipenge ambavyo awali vilionekana kumpanguvu mwanamke katika usiano andoa. Mungoni mwawe ni pendekezo kuwa haitakuwa hatia kwa yote atake posa na kuwacha kinyume na awali ambapo kilikuwa na unguru wa kumshitaki mchumba kumlipa mwenzake na pokosa kumuo au kuolewa nae. Watu wengi wametuambia ya kwamba watatuo na wametoroka wameenda kuolewa. Sisa tujafinyika. Mungu akikupangia mwingine atakuletea tu. Majukumu ya familia pia ya wenusu binusu sawe na malezi ya watoto iwapo wataachana. Vile vile uhuru wa kuachana iwapo wanandoa wanahisi kutotosheka. Mfungwa kama miaka saba. Kweli kwa binadamu ni binadamu wa kawaida. Ako uhuru kuwa bibi mwingine. Bora mii ni kikuja pia ni jali. Mapendekezi hawa lito bungenji na mbungi wa Oljuro Rock, John Weganjo. Ya muonekana kwa gemi upandu wa naume zaidi ya msuada wenyewe uluonekana kumpa mwana mke nguvu zaidi. Agnes Penda, Kate Inleo. Kungineko mwakilishu wa kina mama kaunti ya Nairobi, Rachel Shebesh. Amatitia vikali wa bunge wanawaki uluchaguliwa kama wakilishu wa kaunti. Shebesh anasema kwa maserikali hai watambui kina mama na angemtaka rais uhuru kenyata asupitishi msuada watuka wakatawa wakilishi wa kina mama kufutu lombali. Vile vile shtumu serikali ya rais uhuru kenyata kisema kwamba mefeli katika kuondoa visa vya ofisadi na kuelekezea kidole chela wama mishahara wa bunge. Shebesh alikuwa kisema haya katika hafla ya kutuwa mchangu wa chakula kwa kina mama waze katika kitongoji cha huruma hapo kwenye bagabara ya kiambu. Pendekezo hilo nilapania kufanyia mabadiliko katiba ili iwapunguze baadhi ya magavana, maseneta, wabunge eh, kwa ujumla kama njia mwja wapo kupunguza bajeti ya silikali kwa kutumia fedha vibaya. Sisi pia tulichaguliwa Siyata Madam Shebesh ya lioba kura Ama alikuwa nominated Hata ye ya lichaguliwa Tulichaguliwa sawa na wabunge Pia sisi tunataka yi wage bill Yede chini kabisa Na mna katika mkusanyiko wetu kutoka mashinani Kwa mbaje mamoja mepatikana kiuwa meuawa na Pingu za polisi zikiwa mikono ni mwaki katika msitu mwaja uko bungoma Na kwengene kwa shukiwa tatu ujambazi wa pigwa risasi na kuwawa Na mafisi wa polisi mtani langas huko Eldoret Lofti matambo na maelezo zaidi Washukiwa watatu wa uindaji haramu wa mipigwa risasi na kuwawa katika mbuga ya wanyama ya ziwa nukuru Huku wengine wawili wakitoroka kwa migu mwendo wa sasaba usiku wa jana Washukiwa hao walifanikiwa kumuwa kifaru mmoja Naibu mwelekezi wa KWS Jonathan Kiru Anasema kwamba mwaka huu vifaru wane wame uwawa na uindaji haramu mbuga ni humo Since the beginning of the year they have been using uh, firearms 
particularly the high caliber firearms but now they have changed time and also the the weapon the, the use of now the poison arrows because this one um it has been used here before but uh, in the recent several recent incidences they have been using heavy caliber firearms <laughs> Kwingineko wa shuki watatu wa ujambazi walipigwa risasi na kuwawa na mafisa wa polisi katika mtaa wa Langas mjini Eldoret hapo ujana. Watatu hao walifumaniwa na mafisa wa polisi baada ya kupokea tarifa kutoka kwa raia. Akithibitisha kisa hicho kamanda wa polisi katika kaunti ya Wasin Gishu Nelson Taliti alisema kwamba wa shuki wa hao walikuwa wanajiandaa kuvamia nyumba ya mkazi mmoja kabla ya kupatikana. Inaaminika washuki wa hao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi huku wakiteka nyara na kuiba magari mjini humo kisha kukimbilia nchi jirani ya Uganda. Loft Matambo KTN Leo. Kugineko mafisa polisi mjini Mombasa wamenasa mabomu sita ya maangamizi makuu yaliyokusudiwa kutumika katika shambulizi la kigaidi humu nchini. Polisi pia wanawazulia washuki wa wili ugaidi waliokamatwa hapo jana usiku kushana vilipuzi hivyo vikiwemo magogoneti bunduki ya aina AK47 na risasi kadhaa John Juma na maelezo zaidi Mabomu sita aina ya pipe bomb yenye uzito wa kilo sitini. yalifichwa ndani ya viti vya gari hili kwa kushonewa magodoro huku moja ambalo ni kubwa zaidi likiwa sehemu ya mbele ya gari kwa ndani yaani kwenye dashboard yote yaliunganishwa na nyaya kwenye betri ya gari na yaliundwa ili kuweza kulipuliwa hata kwa njia ya simu polisi wanasema yanaweza kusababisha maangamizi makuu we have prevented a major disaster i want to believe not only these explosives were not meant for Mombasa County alone. We want to believe they were meant for other places. Magruneti sita, bunduki moja aina AK47 na risasi 270 yote yakiwa yamefichwa katika sehemu mbalimbali ndani ya gari hili. Operesheni ya kutambua, kutibua na kuondoa silaha hizi ilitekelezwa na maafisa wa FBI, jeshi la maji Kenya na wataalamu wa mabomu kutoka vikosi mbalimbali vya usalama nchini. Mbinu za kisasa zilihitajika na maafisa wakatumia roboti kando na mbinu nyinginezo. Hakikishia wananchi kwamba serikali ipo. Gari lenyewe lilifanyiwa ukarabati wa kiuhalifu injini si yake vyuma vya msingi yani chesis si yake na hata nambari za usajili number plate si zake kulingana na polisi gari hili lilinaswa jana eneo la changamwe washukiwa wawili waliokamatwa na sasa wanazuiliwa kuhusiana na silaha hizi wakitajwa na polisi kuwa wana alshabab wanaoshirikiana na mtandao wa alqaeda the government is on top of events. Kufuatia mnaso huu usalama umeimarishwa mjini Mombasa katika uwanja wa ndege wa kimataifa Moi pikipiki zimepigwa marufuku kuingia. Gareji zote za ukarabati magari sharti ziorodheshwe na zisajiliwe. Majengo makuu yameongezewa usalama na mashirika ya kijamii yanayodaiwa kuwa na unafik katika vita dhidi ya ugaidi pia yatachunguzwa. Haijabainika wazi silaha hizi zilipaswa kushambulia wapi. Penye sifa pasifie na sifa hapa ni kwa vyombo vya usalama, kuanzia vitengo vya ukachero, ujasusi na vinginevyo ambavyo vilishiriki katika mnaso huu ambao bila shaka huenda umezuia maisha wengi kupotea. John Juma KTN katika makao makuu ya polisi county ya Mombasa bila shaka ni kongole kwa maafisa wetu wa kulinda usalama kwa kuweza kufichua sakata hiyo ya silaha hatari lakini kando na hayo nachukua mapumziko mafupi lakini kama ilivyo ada tupate kamusi ya leo katika kamusi ya leo tunaangazia neno pisha 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 ni harakati za watu kwenda na kurudi huku na huku mfano katika sentensi Sehemu ya kati kati ya jiji huwa na pisha pisha za kila siku. Naam karibu tena. Tunaelekea moja kwa moja katika kaunti ya Kakamega ambapo wakazi wa kijiji cha Shegotsa kaunti ya Kakamega wamedhihirisha ubabe wao kwa kumshambulia joka aina ya chatu kwa kumuua na kisha kumpasua na kumchukua mbuzi aliyekuwa amefanywa kitoweo na chatu huyo akiwa amefariki. Francis Mtalaki na taarifa hiyo. 
Wakazi wa kijiji cha Chirota kaunti ya Kakamega walikuwa na ujasiri wa kupindukia kwa kumua chatu huyu mwenye urefu wa futi 15. Munda. Baada ya kumeza mbuzi aliyekuwa malishoni karibu na mto. Wakazi walishambulia joka hili kwa panga rungu pamoja na mikuki na kisha kulipasiwa tumbo. Lakini mbuzi aliyekuwa memezwa tayari alikuwa amefariki. Lakini hilo alikumzuia mwenye mbuzi kuchukua mali yake. Kuna raia wengine wanatamani kuchukua nyama kwa kufanyia kazi zao zenye atuelewi sana. Kwa hivyo imenibidi nichukue watu wa kusimamia usalama wakishe kwamba hakuna kipande kimoja kinatolewa kina kwa hiyo joka kabla hatujaribu. Ni tukio lililofanya umati huu kufurika kila mmoja kitaka kujionea tukio hilo la kushangaza. Kulingana na wakazi hawajawahi kumona chatu aliye na ukubwa kiasi hiki na wanachokiofia ni kuwepo kwa joka jingine kwenye kijiji chao. Francis Mtalaki, Kitin Leo. Na mwelekezi wangu hapa kwa jina la Wellington anasema ile nyoka ni kama ingoho, ni mboga kwa. <laughs> Kando na hayo tuliki katika kaunti ya Wajia ambapo visa vya mama eh, kufariki wakati wanapojifungua huenda vikapungua kwa kiasi kikubwa. Hii ni kufuatia kuzinduliwa kwa zahanati moja iliyokuwa kishughulikia kina mama wakati wakijifungua. Kuzinduliwa kwa zahanati hii kuna jiri wakati ambapo kumekuwa na Maoni tofauti kuhusiana na madaktari kuhama kutoka uh, hospitali za kaunti. Hamza Yusuf na maelezo zaidi. Kina mama wengi kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya wamekuwa wakipoteza maisha yao wakati wa kujifungua kutokana na ukosefu wa huduma muhimu za matibabu na hata vituo vya afya. Wengi wa wanaofariki ni wale wanaovuja damu kabla na hata wakati wa kujifungua. Hata hivyo hali hii huenda ikawekwa kwenye kaburi la sahau kufuatia kuzinduliwa kwa kituo cha afya katika eneo la Heragal mjini Wajir. Jambo linalotajwa kuwa litasaidia pakubwa katika kupunguza vifo vya wamama na hata watoto wakati wa kujifungua. Now that it is opened it will be in the re register and once it is in the register it will receive its drugs directly from Kemsa. Akilitilia pondo swala hili gavana wa kaunti ya Wajir Ahmed Abdullahi alisema kwamba serikali ya kaunti imeajiriwa uguzi sabini kwa lengo la kutoa huduma za matibabu katika eneo hili. Sisi kuwataka hawa kufanya hizo masaa zote kama wafanyikazi wengine na mshahara yenye wanapewa kidogo uh, zinahitilafiana. Kuzinduliwa kwa hospitali hii kuna jiri wakati ambapo serikali kuu imeahidi kujenga vituo vya afya katika kila kaunti ya humu nchini ili kukabiliana na ukosefu wa huduma za matibabu pamoja na kuajiri wa uguzi elfu tisa kila mwaka. Hamza Yusuf KTN leo katika kaunti ya Wajir. Na mkaribu tena katika safu ya KTN leo michezo. Shirikisho la Raga humu nchini litachagua maafisa wake hapo kesho kwenye kura ambayo haita shuhudia upinzani mkali kwa ni mwenyekiti Mwangi Mudhe na mweka hazina Gabriel Ouko hata shiriki e, kwa ni bado wataendelea kuhudumu upinzani utashuhudiwa kwenye nafasi ya naibu mwenyekiti pale Sasha Mutaya atakapotoa na Kijasho na Philip Jalango kwenye nafasi hiyo e, Edi Omondi atakuwa kionye nafasi ya katibu mkuu na tapata upinzani kutoka kwa Ucheng Ahaya wa chuo kikuu cha Masinde Mulero. Shirikisho hilo la Raga humu nchini lina mipango kabambe ya kuimarisha mchezo huo baada ya kuwa mojawapo mataifa 27 yatakayowania tiketi ya kuwa mwenyeji wa raundi ya IRB. Watakaowania nafasi ya ukurugenzi ni pamoja na Penina Wahome, Dennis Umbui na Moses Ndale. Mkenya Kevin Chorio alibanduliwa nje mashindano ya bara Afrika ya mchezaji mmoja na Mesha Tumaini kwa seti za mbili moja, mbili sita, tano, sita, nne, na sita mbili huku kocha wa timu taifa akitaka shirikisho la tenis humu nchini kuhakikisha kwamba wachezaji chipukizi wamepata uzoefu zaidi. Timu za Kenya bado ziko safarini. Safari ya kufika upeo matokeo bora katika mchezo wa tenis. 
Hili diri kamba ya matumaini ya Kenya katika mchezo wa mchezaji mmoja Kevin Terrier kubandulwa nje na Meshak tumaini kutoka Tanzania na Rodesho wa sabamu. Mkenya huyo alianza vyema kwa kitoa seti ya kwanza la ma sita kwa mbili baada kuhimili kasi ufunguzi. Licha mashindano haya kuwa ni Afrika mashabiki walikuwa dimu mno. Walakini haya ya kumfunja moyo cheriotu kuwa kianza vya madhidi ya mtanzania huyo. Kasi yake ikapungua kwa kipoteza galama kada. Kuna wakati alishikwa na mori baada msumamizo mchuano kutumpa lama hapo ndipo kitumbua kanda kuingia mchanga. Alipoteza seti ya pili, sita ne. Kabla kumaliza mchezo huo, chini sita mbili. I didn't have enough uh, control. Yeah, so. And my, my balls are not going in so far, so that, that was the problem that I was. Kwa kuwa haya mashindano so mara kwanza kucheza, ni mashindano haya ni natakio nifanyi vizuri zaidi. Na imani kuwa ntafika finali. Kocha wa Kenya anasema japo pengo kati wa chiza jikitoka magaribi, nchi za Afrika kusini na nchi za kiarabu mepungua. Bado kuna mawili matatu amba wanafaa kujifunza. If we can get a couple of companies working with the federation to try and give some of these players a little bit more exposure. Try and get them together to travel for the major tournaments, even if not in Europe, but at least in Africa. Hassan Juma. Kaitian Michezo. Jose Mourinho atanyongoza Chelsea pale timu yake itakapokuwa wenyeji wa leo siku kwa awamu ya pili ya dimba la klabu bingwa Europa timu Real Madrid na itakuwa ikitarajia kuongeza masaibu ya Schalke baada ya kulaza mabao masita kwa moja kwenye awamu ya kwanza. Only a miracle will see German side FC Schalke advance to the next stage of the Champions League. The Germans were taught a footballing lesson at the Veltins Arena, being humiliated 6-1 with Karim Benzema, Cristiano Ronaldo and Gareth Bell helping themselves with two goals apiece to ensure the Maringus had one foot in the last state of the competition. Namtazamaji tuyaradhi kwa itilafu hiyo ya kiufundi tarifa hiyo kwe ikujie kwa luka kiswali lakini sauti lingia kiengereza. Hata hivu kufikia po sela ziada bala tamatisha tarifa za kete leo kwa hivi sasa. Mie ni Ahmed Arueshi ni kisema shukran sana kwa muda wako. Kwa heri kwa sasa.